हेलो ऑन माय सेकंड नेचर मैं हूं श्रुति एंड टुडे इट्स टाइम टू शेयर आर म्यूजिंग्स तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी एक बात है जिससे वी ऑल गो थ्रू अपने अपने तरीके में बट स्टिल सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं यू नो इवन इफ यू आर अ मैन और अ वुमन सिंगल मैरिड या डिवोर्स्ड को डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है वेदर यूर रूटेड इन ट्रेडिशन यू नो बहुत मानते हैं ट्रेडिशन को या बबलिंग विद चेंज कॉन्स्टेंटली जो भी आपकी करेंट स्टेट है कौन सी एक ऐसी बात है जो हमारी एक्सटर्नल लाइफ वर्सेज हमारी इंटरनल लाइफ को सीधा इफेक्ट करती है सो वेल आई केम अप विद रिलेशनशिप्स है ना तो आज मैं एक सिंपल सा था प्रेजेंट करूंगी एंड आज के एपिसोड गेस्ट से उनके थॉट्स पूछूंगी ऑन दैट टॉपिक और उनको बिना इंटरप्ट किए सुनूंगी एंड प्लीज रिमेंबर ये थॉट्स हर इंसान की पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहे हैं तो अगर आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है तो यू गेट टू एक्सपैंड एंड अगर सेम है देन यू गेट अनदर पर्सन जो बिल्कुल आपके जैसे सोचते हैं एंड यू गेट टू वाइब विद देम तो चलिए शुरू करते हैं आज मैंने चुना है स्पेसिफिकली द टॉपिक ओनरशिप इन रिलेशनशिप्स बहुत बार रिलेशन में हक की बात होती है और हक के दायरे के नीचे कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दूसरे पर्सन का भी खुद का एक वैल्यू सिस्टम है तो आज माय फर्स्ट गेस्ट इज अ डियर फ्रेंड एंड समवन आई वर्क क्लोजली विद ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग वेरी इंटेलिजेंट सिद्धांत पिंटो जब वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी ऑफ स्पिन मीडिया फ्रेंड्स में अमेजिंग ऑडियो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे होते या तो वो अपनी डॉटर्स के सॉकर गेम्स या प्लेज या अब ऑनलाइन स्कूल्स अटेंड कर रहे होते फ्रॉम फार आप बता सकते हैं कि ही इज अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड टू अ सुपर डायनामिक वाइफ तो एक इतने होलसम इंसान का क्या टेक होगा टुवर्ड्स ओनरशिप इन रिलेशनशिप्स हाय सो आई बीन आस्क्ड बाय द वंडरफुल श्रुति टू टॉक अबाउट married life and and two particular characteristics about it shruti mentioned the first thing being ownership and the second being unwritten or unsaid rules in a married relationship now to address the ownership aspect uh let's quickly get the assumption out of the way when you say ownership with regard to a married relationship perhaps shruti suggested for example when you're married to somebody and you're the husband or you're the wife do you feel like you own the wife or the husband respectively and i think that is uh, an extremely retrograde dated ridiculous uh, way of speaking and let's just get that out of the way as soon as possible it does not even deserve a few seconds of discussion right if you in your mind as a married person think you own somebody without meaning to sound too preachy i think you need help and uh, that's not what a married relationship is about i feel our approach should be about how we are put on this earth and have the good fortune and luck to be put in companionship with this person and even for kids i mean you know some parents assume that these kids belong to them when they really don't they belong to the universe and you've been given the privilege of being their parents and that's how i would like to look at the entire situation for example uh, shruti suggested this as well you know trying to <laughs> guide me in in the right direction because i wanted to know exactly what she wanted to hear from me and she said for example if you go to a party uh, social situations for husbands and wives in this day and age and somebody else talks to your partner it could be the husband or the wife do you feel like you need to step in and make sure that conversation or that discussion goes too far and and absolutely not in fact the best parties or the best experiences we have are when we enter together go our separate ways meet amazing new people have wonderful conversations and then somewhere during the party we look at each other across the room and make eye contact and and know that we are so proud of each other and so and know that each other is having a good time and then you go back home together and then you kind of chat about it and have a good laugh and and discuss the various personalities you met if you genuinely feel in a relationship uh, that you need to step in all the time and tell everyone hey this is my wife hey this is my husband uh these are feelings i feel that you should uh, experience because it's natural i guess in your teens and if it continues in your 20s or in your 30s that's a problem because it it stems entirely from insecurity and uh, not being confident about yourself forget about confidence in the relationship talking about unwritten rules 
um, yes, there are several, and there are, you know, various people have various expectations, and that's just the reality of it. Based on my upbringing, based on my experiences, based on my needs and desires of what I want married life to be, I assume that in certain situations my wife will do something in a particular way or react in a particular way. And I realize how wrong that is of me to expect, right? Um, and how that could perhaps lead lead to some kind of disappointment. For example, in a tough situation, I would like my wife to stay calm and cool and and handle the pressure of that particular situation. But no, there are certain situations that she really gets worked up with, and uh, you just have to accept that. And you know, not try and you can kind of uh, talk about it, but then. There are certain behavioral changes which are extremely tough to get out of, and that's just a matter of then accepting your situation and saying, "Huh, cool. Now I have to work around this." And you, and that's the learning procedure, and that's the learning process in a in a marriage, which is which is so much fun if you look at it in that particular way. I want to address a very uh, uh, particular bugbear that nobody seems to be talking about enough. because everybody who is not married looks at a married relationship from the outside and assumes a uh, a relationship is about the social appearances and uh, you know how the couple is with each other etc etc but the the reality of the situation is and here's where the ownership and responsibility for me in a marriage comes in the unsaid rules it is how much work you are putting in for the household that i think is a currency of modern day relationships and let me try and explain what i mean let's <laughs> my wife's going to kill me but let me try and reveal what's happening in our home right we run an extremely tight home where we don't have too much help and we have no nanny for that matter we have two kids we have two full fledged careers i have parents to take care of as well um and that's a lot to take care of when you have two young kids now they're kind of grown up and now the work kind of seems to be reducing in a certain sense but then another kind of work seems to be increasing then a 5 and 7 and so the constant battle or um, tucker as you want to say is about who's doing what and who's doing how much for the home for the kids for the uh, ho- for the housework for the kids school work for the you know there are mental things you have to do there are physical things you have to do there are emotional things that you have to do and so and there are lots of sacrifices as well for the man and the wife for example one big sacrifice i made and it might sound extremely silly to some people who don't understand it and some people who are really into their fitness or into their uh, into their sports will understand it is where from As far as I can remember, I was always a morning person. Always woke up early and and worked out and trained hard. And then I happened to fall in love with a woman who did the same thing, at the same time. <laughs> and so when you have kids, you can't leave two young kids sleeping at home alone. That would be the most irresponsible thing to do. Though we have considered it, but and so somebody needs to stay at home while the other person goes and works out and. Uh, So a perfect life for me would be where you know I've had a good night's sleep, I wake up fresh, have an amazing workout, have my breakfast on time at my work desk at around 9:30, ready to take on this challenge of the day. But it never works out that way, right? There's always uh, things to be done, there's breakfasts to be made, there's um bottoms to be cleaned, teeth to be brushed, uh clothes to be put on, temper tantrums to deal with. logistics in the house to deal with uh, how to clean the house how to do this how to do that and so then my wife um, copied in a sense what her sister was doing in the US which was a chart on our refrigerator absolutely listing down each task to a timetable and my initial reaction to that was of complete disdain and disgust and uh, 
you know, how can a relationship be reduced to a timetable? So what if they do it like this in, in America? Why must we copy them? For me, a relationship was about in the moment. Achha, now, who's going to do this? Uh, who's going to do that? And she's much more of the planning kind who wants everything set in her mind so she can expect what her day looks like. In fact, even her early morning clothes are in place the previous night so she can wake up, roll out of bed, put them on, go for a workout, etc. Et she's a very planning and schedule oriented person where I am a very take it as you can or take take it as it comes kind of guy which leads to quite a few issues I did it for a long while I saw the sense in it you know because then you kind of see a clear timetable and you know exactly this is your responsibility today this is her responsibility tomorrow etc etc but I cannot run away from the idea that eventually it did take away a little bit of the human element the 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 loveliness of a relationship of you know being in the moment etc etc so that entire timetable by the way was based on the concept of 50-50 you will do an equal amount of work which in concept is beautiful but who proves how much that person has done how do you prove it how do you know that it is 50-50 and that is the basis of how this this rule is so erroneous for example i think the solution is that each person should be trying to do 75% you're trying to do more than the other that should be the ground rule and when each person is trying to do more than the other then it becomes so much easier then you know okay i'm going to do this today i'm going to do that too before she can think of it etc etc i think that is the solution although it sounds quite uh, <laughs> idealistic there's really no way out you need to kind of embrace the fact that this is your role in life that this is the phase of your life where it is your job to deal with so many pressures and stresses from different directions and it is your job to really have no time for yourself and it is your job to want to do so much of dirty work so who is doing how much work is i think the topic that today's couples should be discussing and how to solve that particular problem apart from that shruti mm, unsaid rules i guess one in my mind um, and i haven't really discussed it with my wife because it seems to have uh, worked on its own is when one person is incapacitated in a certain way or is uh, unable to do something or is unwell the other person steps up that's what a partnership is about and i the, i guess we do that beautifully um that's an unsaid rule you know you are the you are my backup option for stuff in life you are my uh, you are my substitute you are my partner and i assume that i don't have to ask you when i'm in trouble and when i need uh, when i'm unable to do something that you will do it happily and so when you're falling ill that's a situation where yeah you really want to take care of that person but what is it, what about a situation when you have too much work and you're unable to do the breakfast for that particular morning right that's when i think an unwritten partnership mentality needs to come in it's not natural to be honest because these seem like mundane tasks hey manage your work so that you make sure you do your job right that's 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 the gray area which i feel perhaps we should talk more about i think i've dealt with the social appearances i've dealt uh, with the sense of ownership that unfortunately a lot of couples and a lot of india seems to have yes she's my wife i own her and that's completely backward and and, and just frankly ridiculous ownership should be in how how you own your role in the relationship and how you say yes i know this is my job parts of it might be uncomfortable and not pleasant but that is the ownership that i take of that particular role i don't think there's much else i have to add shruti i hope this has been enough thank you so much for giving me this honor to talk about my own married life while uh, my wife and kids are busy in goa because uh, their dad was too busy to make the trip because of work you know that gives you a clear example of what we've discussed in the last few minutes give each other space let each other live their own life meet their own friends and people 
do as much as you can together but it's not necessary don't care about what other people think about you and say about you you should have that kind of confidence within each other and make sure you'll keep uh, reinventing or revisiting each other and each and and your relationship so that there's uh, growth together i think that's extremely important not just staying in the same mindset and ways of when you fell in love or when you were first married or when you first had kids it's all about new areas of discovery it's all about growing together and that's my take on ownership in married relationships and unsaid rules good luck shruti with your show what a great little thing you started and uh, i wish you all the best bye so sweet bye <laughs> and thank you so much siddharth and being sweet enough to come here and share your amazing thoughts about this topic तो ये तो थी बहुत ही सुपर प्रैक्टिकल एक्चुअल एक्सपीरियंस से कही हुई बात कमिंग फ्रॉम समबडी हुज बिन मैरिड फॉर मोर देन एट इयर्स और अब टाइम है मेरे नेक्स्ट गेस्ट के लिए जो हर बात को पसीव ही सब्जेक्टिवली करते हैं नॉर्मली लोगों का क्या डिफॉल्ट होता है यू नो ऑब्जेक्टिव से हम शुरू करते हैं एंड वहाँ से होके सब्जेक्टिव तक बात जाती है मेरे इस दोस्त की सुई ना सब्जेक्टिव से शुरू होती है और स्पिरिचुअल में जाती है तो कभी कभी बात करना नामुमकिन हो जाता है बिल्कुल लेकिन जब बात धीरे से समझ आती है तो डीपली फर्क पड़ता है श्रिश सुची राइटर फिल्म मेकर डीप थिंकर एंड फिलोसोफर नो वंडर उनकी बनाई गई कश्मीरी फिल्म वो सिलेक्टेड एंड स्क्रीन एट द कान फिल्म फेस्टिवल He owns a film production company for regional cinema. So natural सी बात है कि वो हर बात को गहराई में सोचने की आदत है उनका वो default है तो सवाल वही है ownership in relationships. क्यों कुछ लोगों को उस ownership में घुटन होती है और कुछ लोगों को सेम ownership में इतना मजा आता है श्रुति आई विल स्टार्ट विद दिस जेन सेंग that when an ignorant attains realization he is a saint but when a saint begins to understand he is an ignorant what does he do to kuch cheeze aisi hoti hain in terms of relationship jo hamare perception se hame wo sikhai gayi hoti hai ki relationship aisi honi chahiye jo hum dekhte hain like in terms of comparable koi bhi cheez jo hum seekhte hain is based on the comparable in the society so we have to be aware about ourselves ki hum apne aap ko kitna jante hain और हम अपने जो हमारा जो वर्ल्ड अराउंड अस है उसको कितना जानते हैं तो उसकी अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमें अपनी अवेयरनेस की ज़रूरत है अब अगर हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं हमने एक छवि बना के रखी कि भाई ये मैं ऐसा हूँ मैं ये करूँगा मुझे ये अचीव करना है और रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसी वाली रिलेशन चाहिए जिसमें यू नो जो हमने सीखा भी नहीं बट हमें वो ठूसा गया है हमारे अंदर बचपन से हमारे टीचर ने हमारे पेरेंट्स ने कि भाई ऐसा होनी चाहिए लड़की ऐसी होनी चाहिए लड़का ऐसा होना चाहिए साथ मिलके रहना है ये कुछ निभाना है कुछ 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 करना है तो जब तक हम खुद अवेयर ना, ना हो तो अवेयरनेस के बारे में हमें इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा हम हम उसमें जा भी मतलब उसमें जाएंगे भी लेकिन हम थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर हमें अपने बारे में नहीं पता है सी इनसिक्योरिटी जो है वो अगेन जो मैंने पहले बोला कि वो हमें वो सब सिखाया गया है कि भाई इनसिक्योर होना भी मतलब आपको इनसिक्योर कैसे होना है वो भी हमें सिखाया जाता है रिलेशनशिप इज़ नॉट समथिंग सम ऑब्जेक्टिव थिंग इट्स नॉट अ वॉलेट विच आई की इन माई पॉकेट इट्स नॉट अ का की इट्स नॉट माई मोबाइल फ़ोन इट्स अ सब्जेक्टिव अप्रोच दैट वैन आई लुक एट द रिलेशनशिप इट्स एनर्जी इट्स आर ओन एनर्जी विच वी एनहेंस इन समबडी एल्स कंपनी उनके साथ हम रहते हैं जो हमारी अपनी एनर्जी होती है उनके साथ मिलके वो एनर्जी डबल हो जाती है लेकिन वो तभी वो डबल होगी जब हमें अपनी एनर्जी का ज्ञान होगा कि मेरे अंदर की एनर्जी क्या कहती है मेरा माइंड जो है वो क्या कह रहा है मुझे अपने बारे में जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो मुझे करनी है तो जब उसकी अवेयरनेस होगी तो जो सामने वाला आपके साथ जो आपके साथ रहेगा आपका मित्र हो आपके गर्लफ्रेंड हो आपकी वाइफ हो आपके फादर हो मदर हो सिस्टर हो कोई भी हो तो आप उनको उस रिश्ते के अलावा भी जानने लगते हैं जब आप अपने आप को जानते हैं तो आपके लिए आपके फादर सिर्फ एक फादर नहीं वो एक दोस्त भी हो सकते हैं वो दोस्त भी नहीं हो सकते वो एक लवर भी हो सकते हैं वो एक कंपनी हो सकती है जिसकी अवेयरनेस में आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं तो तभी कभी जब हम कुछ बातें करते हैं जब हम अपने मित्रों से मिलते हैं तो वही सब बातें मतलब क्या हो रहा है आगे पीछे मतलब मौसम का क्या हाल है आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है लेकिन कोई भी अपनी बात नहीं बताता और ना ही शेयर करते क्योंकि उस वो बात जो है हमने उसको साइडलाइन कर रखा है 
क्योंकि वो हमने पहले ही उसको हमने लॉक कर दिया कि भाई ये बातें तो ऐसी ही हैं जो हमने सीखी हैं कि रिलेशनशिप है उसमें ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो उसके बारे में लाइक वेन वी सिक टूगेदर वी डोंट रियली नो ईच अदर क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं पता तो जब उन बातों से परे हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें अपने बारे में पता लगता है तो किसी की कंपनी में जब हमें अपने बारे में पता लगे और उनको उनके बारे में पता लगे देर इज एन एनर्जी विच इज जो आप महसूस करते हैं कि भाई उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा आज तो वो अच्छा क्या था वो अच्छा वो एनर्जी थी जो आपके अंदर से आई और उस एनर्जी ने दूसरी की एनर्जी से वो पहली बार मिली रिलेशनशिप में रहना और अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देना मतलब ऐसा मतलब आमतौर पे सुनने को आता है कि भाई मतलब कुछ यू नो कुछ शादी के बाद या गर्लफ्रेंड के बाद या कुछ चीज़ें थी जो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ तो ये ना कर पाना जो है दैट इज़ द डिस्ट्रेस कि आप अपनी फ्रीडम को खो देते हैं फ्रीडम को खोने का मतलब उसका मतलब हमें कभी समझ में नहीं आता है तो फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं या कोई भी आदमी किसी भी रिलेशनशिप में वो आपके मतलब आपके क्लोज दोस्त हो आपके मित्र हो आपके संबंधी हो कि वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो उनके साथ रह के अगर आप यू आर नॉट योर सेल्फ तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है तो यू आर नॉट योर सेल्फ मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप उनके समक्ष में नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में आपको थोड़ी झिझक मिलती है कि भाई ये इनके सामने ये करूँ कि नहीं करूँ क्योंकि वो एक आपने ऑलरेडी एक छवि बना के रखी है कि भाई इनके साथ हम ऐसा बिहेव करेंगे उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे बिकॉज दैट इज़ आप परसेप्शन जो स्वभाव है वो हमारी फ्रीडम के ही स्वभाव है तो कुछ स्वभावों को मतलब प्रकट करने में हमें बड़ा मज़ा आता है कुछ होता है कि भाई इनसे मिलना तो थोड़ा मतलब रिजर्व रहना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ज़्यादा बातें मत कीजिएगा तो ये जो लैक ऑफ फ्रीडम है किसी की कंपनी में एंड स्पेशली इन 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 दैट रिलेशनशिप तो उस लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से ही वी प्रिटेंड टू बी इन आर ओन इंडिविजुअल सेल्फ और वी नेवर बिकम वन वाइल बींग टूगेदर तो कुछ राज जो है हमारे अंदर रहते ही हैं तो जो हमारे जीवन एक खुली किताब रख दे हम जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है अगर हम पूरी अपनी किताब खोल के रख दे उनके पास भाई ये है और वो भी अपनी किताब वैसे ही खोल के अपने आपके सामने रख दे तो उसके बाद जो वो फ्रीडम का थाट है तो उसमें एक एक्सेप्टेंस आ जाती है एक फेयर होता है कि भाई ये कुछ ये, ये कभी ऐसी बिहेव करती है ये कभी वैसे वैसा बिहेव करता है तो हम धीरे 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 पहले जानने लगते हैं जो नई नई रिलेशनशिप्स होती हैं एंड इंस्टेड ऑफ फ्रीडम इफ देर इज अ कंट्रोल देयर कि भाई आई वॉन्ट टू कंट्रोल मतलब हमें सिखाया जाता है कि भाई यू नो शादी के बाद ना अपने मर्द को अच्छे से मतलब कंट्रोल में रखना है यू नो डोंट लेट हिम गो हेयर इन देर वो सब फेयर्स क्रिएट किए गए हैं हमारे अंदर अब जो पहली कोई जो फेयर हमारे अंदर वो डाला गया है वही वही फेयर हमारी इनसिक्योरिटी बन जाती है कि दैट वी फेल टू चेंज हमें चेंज होने में बहुत ही दिक्कत सी ऐसी लगती है कि भाई अरे यार चेंज करना है क्योंकि वो हमारे दिमाग की बात है तो दिमाग को चेंज करना है कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं भाई चेंज इज़ ग्रोथ मतलब अच्छी बात है ग्रोथ होती है आपकी मतलब चेंज हो गया आप, आपका बिहेवियर चेंज हुआ आपकी ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ तो तब आएगी जब आप वो चेंज का स्टेप लेंगे आप लेकिन स्टेप लेने से पहले ही आपका दिमाग जो है वो बहुत फेयरफुल होता है कि चेंज के बाद कुछ ऐसा हो गया तो तो ये सारे तो तो जो हैं उस फेयर को बढ़ावा देते हैं लेकिन अगर हम अपने बारे में अवेयर हैं और हम ये जानते हैं कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम हैं अगर हम उसमें सेफ हैं तो जब हम चेंज होंगे तो हम वहाँ भी सेफ होंगे सो वी बेसिकली मैनिफेस्ट एवरी थिंग वट वी बिलीव इन जो हमारे अपने ख्याल हैं जो हमने कहीं से लिए नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट हम उन्हीं ख्यालों में रहना चाहते हैं जो हमारे अपने हैं जो हमने खुद बनाए हैं जो हमने खुद ही सोचे हैं जो हमारे दिमाग की उपज है जो दिमाग ने कहीं से लिया है और और उसको स्टोर करके रखा है वो नहीं तो जब वो फेयर हमारे अंदर से निकलेगा तो देन ऑल्सो वी विल बी फेयरलेस अबाउट आर ओन सेल्फ एंड वेन वी आर फेयरलेस अबाउट आर ओन सेल्फ वील ऑलवेज बी फेयरलेस विद समन्स कंपनी जो खुद भी फेयरलेस होंगे फेयरलेसनेस की जो दीवार है जो जब वो दीवार गिरेगी तो तभी हम एक दूसरे के समक्ष आ सकते हैं एंड दैट रिलेशनशिप विल बी वेरी फेयरलेस उसमें ना तो कोई इनसिक्योरिटी होगी उसमें ना तो कोई कंट्रोल होगा ना तो उसमें कोई कोई संकोच होगा ना कोई भय होगा कंट्रोल से परे अगर हम रहे कि हमें कंट्रोल में रहना है कंट्रोल को छोड़ दिया जाए हमें जो कंट्रोल का मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है और दिमाग तभी वो आपके कंट्रोल में होगा जब वो अवेयर होगा जब उसके सारे फिल्टर्स खुल गए होंगे कुछ ऐसी बातें होती हैं कभी रिलेशनशिप में कुछ कह दिया कि भाई अगर मैं किसी से कह दूँ कि भाई आप बहुत ही खूबसूरत और बेवकूफ़ आदमी हैं तो सडनली लाइक जो उसका परसेप्शन है वो उसमें से सिर्फ वो बेवकूफ़ शब्द को ही पकड़ेगा लेकिन खूबसूरत वो नहीं पकड़ेगा बिकॉज वो दिमाग जो है दिम
फेयर कहाँ है क्योंकि फेयर से हम दूर रहना चाहते हैं तो जब जैसे हम फेयर से दूर रहना चाहते हैं उतना ही फेयर हमारे दिमाग में ही अंदर रहता है सो द कंट्रोल कम्स फ्रॉम द फेयर कि अगर हम अभी जिस हालात में हैं हम उसी हालात में अगर हम चेंज होते हैं तो तो चेंज होने में कोई बुरी बात नहीं है सो वट इज़ द वर्स के सिनेरियो अगर हम अपने दिमाग को ये समझाएँ कि भाई सबसे ज़्यादा क्या होगा अगर मैं बदल जाऊँ किसी की रिलेशनशिप के लिए पर वो लॉजिकली हो वो ऐसा नहीं कि भाई आपको एक नया पैटर्न आपको पकड़ना है भाई हर संडे को आपको या मतलब शाम के पाँच बजे आपको मिलना है मतलब यह आपकी टाइमिंग है आप कभी भी मिल सकते हैं आप कभी भी साथ रह सकते हैं आप साथ रह के भी अपना अपना काम कर सकते हैं क्योंकि दिमाग जो है वो फेयरफुल इसलिए है क्योंकि उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है उस एनवायरमेंट से कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप एकदम लाइक ट्रूथफुल नहीं है आप थोड़े टेंशन में हैं तो भाई आप साथ रह के भी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे लेकिन आप साथ हैं तो उसका जो बेनिफिट है तो हम उस हमारा जो दिमाग है विच इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो उस बेनिफिट को ना छोड़ने की वजह से आप उस फेयर में ही जीना शुरू कर देते हैं तो आपको ये देखना है कि इस बेनिफिट से क्या हम कंट्रोल चाहते हैं आउट ऑफ दिस बेनिफिट और हम उस इंसान के साथ रहें और अपनी एनर्जी बढ़ाएं और उस फ्रीडम में रहें कि समबड़ी सेड लाइक यू नो कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन क्या आप अपने आप से भी उतना ही प्यार करते हैं अगर आप अपने आप से उतना प्यार प्यार नहीं करते और अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या है आप अगर वो नहीं जानते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से उतना प्यार नहीं कर सकते फिर वो दिमाग का परसेप्शन का हिस्सा है कि भाई ये कह के मुझे कुछ अच्छा लगा तो वो एक पैटर्न है दिमाग का मैंने किसी को कह दिया कि भाई आप बहुत अच्छे हैं तो वो तो आपका पैटर्न है यू डोंट रियली मीन इट बट आपने कह दिया तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं रिलेशनशिप में कि आप ये सब तो कुछ बातें कह रहे हैं जो आपने सीखी हुई हैं लेकिन आप उसको जी नहीं रहे तो वो हम तभी जी पाएंगे जब हम अपने आप के साथ जियेंगे पहले जिस शरीर में हम रहते हैं अगर हम उसको समझ लें और, और इस शरीर से हमें कितना प्यार है वो प्यार हमारे बुद्धि के अंदर है या नहीं है कि उस प्यार के लिए हम कौन सी एक्शन ले रहे हैं तो जब तक हम जो कह रहे हैं उसकी एक्शन नहीं लेंगे तो वो सिर्फ व्यर्थ कहना ही होगा यू नो समथिंग मोटिवेट्स अस कि हम ये करेंगे हम रिलेशनशिप में जाएंगे तो फिर मैं ऐसा करूँगा फिर मैं यू नो सुबह जल्दी उठूंगा फिर मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा फिर मैं बाहर सब्जी लेने जाऊँगा ये सब मोटिवेशन्स अगर आपके अंदर हैं तो आप इनमें से एक भी चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो दिमाग को आपने कह दिया कि भाई मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो दिमाग ने मान लिया तो जैसे ही दिमाग ने मान लिया तो दिमाग को समझ में आ गया कि भाई अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें ही उस दिमाग को ये कहना है कि अब इसका एक्शन का टाइम आया है क्योंकि दिमाग के पास बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग लेजी भी हो सकता है कि नहीं भाई अभी नहीं करेंगे कल करेंगे सो माई पॉइंट हेयर इज वट एवर वी डू इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप अपने अपने लिए हमारा फ्यूचर हमारा हमारे ड्रीम्स हमारे मोटिवेशन हम जो भी कर रहे हैं इट हैज़ टू बी एफर्टलेस इट हैज़ टू बी विदाउट एनी मोटिवेशन जैसे सांस लेने के लिए हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है वो हम ले ही रहे हैं वो मैं अभी भी ले रहा हूँ जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मोटिवेशन की ज़रूरत जहाँ पे ना हो तभी वो चीज़ आपके समक्ष आएंगे देन यू विल मैनिफेस्ट दैट वेदर इट्स अ रिलेशनशिप वेदर इट्स अ फ्रेंडशिप और वेदर इट्स नोइंग योर ओन सेल्फ तो मोटिवेशन से अच्छा है इसीलिए वो कहते थे पहले कि हम वी शुड हैव सम डिसिप्लिन नॉट फॉर द अदर पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू थिंग्स फॉर अदर पीपल हमारे जो रीजन होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि किसी ने कहा है मेरा होमवर्क है बिकॉज स्कूल ने होमवर्क दिया है तो हम स्कूल के लिए कर रहे हैं वो हम, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं वैसे ही जो हम अपने जीवन में करें जस्ट वी डू इट विद फन एंड विद फ्री माइंड उसमें हम दिमाग का एक भी कोई थाट उसमें ना आने दें और उसको हम तो फ्री थॉट से कर लें दैट थिंग इज मैनिफेस्टेड एंड दैट मैनिफेस्टेशन अगर उस चीज की अवेयरनेस अगर हमें हो सो देन वी रियलाइज दैट एवरी थिंग इज पॉसिबल तो क्या समझ आया मुझे ऐसा लगता है कि खुद की इंडिविजुअलिटी बना के रखना वाइल बींग देर फॉर अदर्स मुश्किल होता है जब वी डोंट नो हाउ टू लिव विद आर सेल्फ इनफैक्ट मुझे भी बहुत लंबा समय लगा खुद के सेल्फ लव को उस लेवल पे लाने के लिए जहां आई एंजॉय माय कंपनी बेस्ट नाउ तो नाउ आई डोंट नीड दूसरों की कंपनी बट व्हेन आई चूज दोस्तों के साथ फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना इट्स अ कॉन्शियस चॉइस तो क्योंकि मैं खुद को रिस्पेक्ट करती हूं मैं उन्हें और उनके टाइम को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे पाती हूँ एंड द सेकेंड वी डू दैट ओनरशिप वाली जो फीलिंग होती है ना वो डिजोल्व हो जाती है एंड गेट्स रिप्लेस्ड विद कम्पैशन बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज लव फॉर सेल्फ 
आज बहुत बातें हो गई नहीं टाइम फॉर मी टू गो इफ यू वॉन्ट रीच आउट टू सिद्धांत पिंटो एंड टू शेष जुच्छी उनकी सोशल मीडिया डिटेल्स राइट अप में है डू रीच आउट टू देम सो एंटिल नेक्स्ट टाइम मैं हूँ श्रुति विद माई सेकेंड नेचर